Merhaba arkadaşlar. Bu sene basamak kaç basamaklı sorularının biz biraz daha zorlaştırılmış sorularını çözeceğiz bu videomuzda. Şimdi bakalım. 2 üzeri 30 ve 25 üzeri 16. Basamak sorularında 2 ve 5 sayıları önemliydi arkadaşlar. Önemi 2 ile 5'in çarpımı 10 olduğu için 2 ve 5 sayılarını bulmaya çalışacağız. Şimdi bakalım. 2 sayısını buluyoruz. Zaten soruda verilmiş. Ama 5 ifadesi verilmemiş. 5 ifadesini bulmak için arkadaşlar ben 25'i 5'in kuvveti şeklinde yazılacak. Yazacağım. Yani 25, 5'in düşünüyorum. Kaçıncı kuvveti? ikinci kuvveti olarak yazıyorum. 2 üzeri 30'u aynen yazdım. Çarpı diyorum. 25 yerine 5'in ikinci kuvvetini yazıyorum. Aynı zamanda bir de kaçıncı kuvveti var? 16. kuvveti var. Kuvvetin kuvvetinde kuvvetleri çarpmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. 2'nin 30. kuvveti çarpı 5'in 16 ile 2'yi çarptığımda 32. kuvveti. Geçen videomda arkadaşlar çözdüğüm sorularda kuvvetlerim aynı çıkıyordu. Yani burası 30 ise burası 30'du ya da burası 32 ile burası 32, 32 olmalıydı. Ama dediğim gibi biraz daha zor olduğu için bu sefer farklı kuvvetlerde bakacağız. Şimdi bakalım. Her zaman büyüğü ben küçüğe doğru parçalamak istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Yani ben 32'yi 30'u getirmek istiyorum. Bunun için 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 30 diye ben bu 5 üzeri 32 sayısını parçalayabilirim. Neden parçaladım? Ben bu 30'a ulaşmak için parçaladım. Bir de bu ikisinin toplamı şart olarak ne olması lazım? 32 olması lazım arkadaşlar. Tekrar yazıyorum. 2 üzeri 30 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 30. Şimdi şu ifadelere bakıyorum arkadaşlar. Bu ifadelerin tabanları farklı. Ama bakın kuvvetleri ne burada? Aynı. O halde ben 2 ile 5'i çarparım. Ve kuvvetlerine ortak kuvveti yazarım. 30'u yazarım. 5 üzeri 2 yok olmuyor tabi. Burada devam ediyoruz 5 üzeri 2'ye. Tabanları çarpıyorum. 10 üzeri 30. 5'in karesi 25'tir arkadaşlar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 25'in yanına... 30 tane sıfır geliyor. Neden? Buradaki kuvvet 30 olduğu için. Şurada 30 tane sıfır var. Ama tabi basamak sayım 30 değil. Neden? Sayıyorum arkadaşlar. 30 tane sıfırım var. 31. basamak ve 32. basamak. Yani benim toplam basamak sayım kaçmış? 32 basamak vermiş. Bir sonraki soruda biraz daha iyi anlar, anlayacaksınız eminim. Şöyle şöyle olsun sorum. Bakalım. Burada dördü kırkıncı kuvveti diyelim. Beşin seksen değil 79. kuvveti olsun burada da. 80 olmaz. Kaç basamaklı da değil. Sorun bu şekilde olsun. Benim asıl kavramlarım neydi? 2 ve 5 sayılarını elde etmekte değil mi arkadaşlar? Bu sefer 5'i biliyorum ama 2 yok. Ama siz tutup da 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Verdiğim sayıyı yerine yerleştiriyorum. 4 yerine 2'nin ikinci kuvveti yazıyorum. Bir de kaçıncı kuvveti var? 40. kuvveti var. 5 üzeri 79'u aynen yazdım. Bu arada burası 79. Kuvvetin kuvvetinde arkadaşlar kuvvetlerin çarpılması gerektiğini biliyorsunuz artık. 2 üzeri 80 çarpı 5 üzeri 79. Dediğim gibi kuvvetleri aynı mı? Hayır aynı değil. Burada yaptığım gibi parçalama yönteminden ne yaptım? Büyüğü parçaladı bu fa. Buraya da bakıyorum arkadaşlar. Büyük bu. 
ufağı parçalıyorum. Yani büyük sayıyı ufak sayı cinsinden parçalıyorum. Hemen yazalım. 279 olması lazım. Burası 79 olduğu için. Ama burada 80 var. O zaman 2 üzeri 1'i de yazmayı unutmuyorum. Çünkü 79 ile 1'in toplamı 80'dir. 5 üzeri 79. Şimdi tabanlarım aynı. Özür dilerim. Tabanlarım farklı. Kuvvetlerim aynı. İstediğim hedefe ulaştım. O zaman 2 ile 5'i çarpıyorum. Ortak kuvveti yazıyorum. Ama buradaki 2 üzeri 1'i de ne yapmıyorum şuradaki? Unutmuyorum. 10 üzeri 79. 2 üzeri 1 2'dir arkadaşlar. 2'nin yanında bakın kaç tane? 79 tane 0 var. Yani şurada 79 tane 0 var. Her zaman dediğim gibi bu 79 basamaklı olmuyor. Çünkü burada bakın bir de 2 var. Toplam kaç basamaklı oldu? 80 basamaklı. Demek ki sayım 80 basamaklı bir sayıymış. Ee, tekrardan diğer videoda görüşmek üzere. Sayfama abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler.